Rusia. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Danke, Otto. Ach, warte mal. Ich läuft gerade die Kamera. Ich habe die Wand gestern noch gerade hoch. Der Real ruft mich an. Und der schaut auch meine Videos. Und der sagt, der ist Vermauter. Das ist ein Vorbild, was den Charakter einer Mannschaft anbetrifft. So war es bei ihm früher auch. Und er hat genauso wie bei uns darauf geachtet, dass die Mannschaft auch außerhalb des Fußballplatzes nicht nur solidarisch auftritt, sondern eine Einheit ist. Charakter hat, Herz hat, so wie unsere Jungs. Das lobt er gerade. Es war früher gang und gäbe. Es ist alles froh gegangen, hat er gesagt. Otto, das ist aber schön, wenn du, wenn du meine Videos guckst. Finde ich super, dass du uns lobst. Das ist klar, du bist als Trainer ja ein alter Hase. Du siehst es ja sofort. Otto, tut mir leid. Ich muss jetzt weitermachen. Ich habe Fernsehaufnahmen. Sei mal nicht böse, gell? Ruf mich nochmal an dann später. Gell, Otto? Nicht böse sein, ne? Danke dir. Tschüss. Frau Hamburger. Bitte keine Anrufe mehr durchstellen. Ich habe jetzt Fernsehaufnahme. Dankeschön. Liebe Facebook-Freunde draußen an den Bildschirm. Hier spricht wieder euer bekannter und beliebter Rainer Zipfel. Im Namen des Traditionsvereins SV Maudach 1919 möchten wir uns bei den Journalisten der Rheinpfalz bedanken für die Berichterstattung. Schöner hätte man es nicht schreiben können und wahrheitsgetreuer auch nicht. Vielen Dank an alle Journalisten der Rheinpfalz, die über uns berichtet haben in letzter Zeit. Ich habe euch ja auch viel von meinen Jungs in letzter Zeit erzählt. Aber was meine Jungs in letzter Zeit abgeliefert haben, nicht nur im Fußballerischen, da natürlich auch. Da blieb manchen die Spucke weg. Was in den 50er, 60er, 70er Jahren noch gang und gäbe war, dass sich die Mannschaft nach dem Spiel zusammengesetzt hat, gegessen, getrunken, gesungen, vielleicht auch Karten gespielt hat, eine Familie war. Das wurde in den 80er Jahren immer weniger und in den 90er Jahren ist ganz weggefallen. Das hat gerade auch nur auch bestätigt. Die Kommerzialisierung des Fußballs hat das alles kaputt gemacht. Und die Leidtragenden waren vor allem und sind vor allem die kleinen Vereine. Weil es nur noch ums Geld geht, um die Kohle. Was nutzt, sich, nutzt es, wenn man Geld hat, eine Villa hat und dann allein in der Villa hockt. Es nutzt gar nichts. Meine Jungs haben Herz Hirn, Verstand. Und die verkörpern alles das, was in den 50er, 60er, 70er Jahren noch ganz normal war. Die setzen sich da ins Spiel zusammen, trinken, essen, spielen Karten, singen zusammen. Die haben was, was man mit Geld nicht kaufen kann, liebe Freunde. Die haben Herz. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen von Fritz Walter. Der beste Fußballspieler, den Deutschland gehabt hat. Der Fritz Walter hatte 1951, ich wiederhole, 1951 ein Angebot von Atletico Madrid, 500.000 D-Mark Handgeld. Plus Gehalt, plus Prämie, plus Haus, plus Wohnung. Er hat es nicht angenommen. Jahre später hat ihn der bekannte Sportreporter Rudi Michel in einem Interview gefragt, sag mal Fritz, was ich schon immer wissen wollte, warum hast du das Angebot nicht angenommen? Da hat er gesagt, Rudi, ich hatte meine Betze, ich hatte meine Kameraden, ich hatte meine Familie. Und außerdem, der Helm ist der Helm. Und genau das trifft den Laden auf den Kopf, Genauso ist unsere Mannschaft, sind meine Jungs eingestellt. Der Helm ist der Helm. Ich wiederhole es aber gerne. 
Herz, Hirn, Verstand, Charakter, das haben alle Jungs. Und das vertragen sie Woche für Woche. Und das ist neben der fußballischen Leistung eine wichtige, wichtige Eigenschaft, die eine Mannschaft haben muss. Und das haben wir. Und ich kenne keinen Verein, außer dem SV Mauder, der das in dieser Form verkörpert. Das hat übrigens die Rheinpfalz auch richtig erkannt. Ich möchte euch zum Schluss noch ein Buch von Fritz Walter empfehlen, sehr lesenswert. Titel Der Chef. Fritz Walter und sein Chef sind Herr Berger. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Und nicht zu vergessen, am Sonntag, 14.30 Uhr, Sonntag, 20.11. fahren wir alle geschlossen nach Fuß Bönheim und verteidigen unseren ersten Tabellenplatz. Sonntag, 14.30 Uhr, Fuß Bönheim gegen unseren Traditionsverein SV Maudach 1919. Ich hoffe, ich bin mir sicher, ihr kommt alle. Wir freuen uns auf dieses Spiel. In dem Sinne nochmal alles Gute. Und nicht vergessen, neue Videos von Rainer sind in Planung. Servus, tschüss, servus. Lass uns von der Liebe